So, los geht's mit dem Wohnmobil durch die Schweiz. Wunderschöne Ferien in der Schweiz. Das sind grandiose Naturerlebnisse zum Durchatmen und jede Menge Urlaubsspaß für die ganze Familie. Mit dem Camper wird es auch ein bisschen erschwinglicher. Kommen Sie mit! Unsere Tour startet im Südosten, im Engadin, ganz in der Nähe von St. Moritz. Da kann man Zelten und Wassersport treiben. Von dort geht es über sehenswerte Passstraßen bis zum berühmten Vierwaldstädter See bei Luzern, wo das historische Herz des Landes schlägt. Hier stehen für uns schweizerische Geschichten auf dem Programm. Was war das noch genau, der Rütli-Schwur? Und die Geschichte mit Wilhelm Tell. Wer war er in Wirklichkeit? Schweizer Käse. Wer durch die Berge fährt, kann die Erzeuger kennenlernen. Es gibt auch Zugereiste, die hier die Almen bevölkern. Das sind Yaks, die sonst in Tibet grasen und hier zum Familienspaß beitragen. Und wir besuchen einen weiteren Hotspot für Kleine und Große, das Heidi-Dorf in Mainfeld. Mit dem Wohnmobil durch die Schweiz. Kommen Sie mit? Ach, Freiheit und Abenteuer. Das fahrende Zuhause immer dabei. Und jetzt geht's mitten rein in die Schweiz. Auf geht's! Viele Landstriche sind hier so schön, dass einem oft ganz ehrfürchtig zumute wird. Monteratsch ist der höchstgelegene Campingplatz Europas, der ganzjährig geöffnet ist. Mit einer tollen Lage mitten in der Natur. Prost! Ich bin die neue Nachbarin. Prost! Zum Wohl, zum Wohl! Zum Wohl, zum Wohl. Ja, das richtig nett. schön aussieht. Oh, danke schön. Ist das nett, ha? Ja, das ist eben das Schöne. Erst kommt man allein und dann so nach und nach lernt man Menschen kennen und macht sich's nett zusammen. Schön. Peter Kech ist hier der Mann, der nach dem Rechten schaut. Gemeinsam mit seiner Frau führt er den Campingplatz seit 2012. Ach, guck mal, hier kommt ein richtig kleines Wäldchen rein. Und ja. überall so kleine Parzellen. Die schönsten Plätze sind eben die, auf die man mit dem großen Wohnmobil nicht drauf fahren kann. Weil man es halt tragen muss und dann irgendwo zwischen den Bäumen, zwischen den Steinen, auf einer Insel irgendwo aufbauen kann. 
das ist ja der höchstgelegene Campingplatz, da heißt es immer, Europas, der ganzjährig bewohnt wird. Genau, stimmt, oder? Genau, das stimmt. Das heißt, kann man ganzjährig hier aber auch noch nicht zelten, da ist doch dann irgendwann Schnee und Nein, Eischen. wir haben oder? fast das ganze Jahr über immer Leute in Zelten sind dann halt im Winter vielleicht so zwei, drei oder, oder auch nur mal einer, der sich irgendwo seinen Platz dann ausbudelt. Wir machen eine grundsätzlich Schneeräumung, aber wenn dann jemand mit dem Zelt kommt, dann will er oft selber sich seinen Platz irgendwo einrichten. Und das kann dann auch sein, dass er wirklich einsam hier hinten steht und das sind dann 200 Meter, 300 Meter zum Waschhaus. Muss er sich durch den Schnee kämpfen? Genau, mit Schneeschuhen oder auch wie auch immer. Man staunt, wenn Peter vom Wintercamping hier erzählt. Wenn hier im Januar alles zugeschneit und der Boden gefroren ist, herrschen Lufttemperaturen von rund minus 4 Grad. Und trotzdem machen es sich viele Urlauber im Zelt gemütlich. Oft sind es auch Leistungssportler, die hier trainieren. Der Körper belohnt die Konfrontation mit der Kälte mit einem erhöhten Stoffwechsel, verbesserter Muskulatur und Ausschüttungen von positiven Stimmungshormonen. Hier sind ja richtig Wildnispfade. Und das ist eben der Kühlschrank. Das ist der Kühlschrank? Ja. Ja, klar. Super. Immer kühl. Wie war das noch mit der positiven Wirkung des Kältereizes auf den Körper? Ah! Was hat er gesagt? 12 Grad? Nee. Das ist so abartig kalt. Guten Morgen. Der Berg ruft. Gar nicht weit vom Campingplatz entfernt befindet sich die Diavoletza. Ein Gebirgskamp mit zwei Gletschern, die man mittlerweile im Sommer gefahrlos begehen kann. Bestes Wetter. Jetzt geht's los. Das sind hier die 4000er fast. Piz Palü 39. Hier Bella Vista 39. Piz Bernina 4049 Meter. Was ein Panorama hier oben. Eisiger Wind, kraftvolle Sonne. Guten Morgen. Bettina? Ja, der Mina. Hallo, freut Mensch, mich. Das ist, ich bin total geflasht. Traumwetter heute erwischt. He? Traumwetter? Also besser geht's ja, nicht. und man kommt hier raus und hier ja. hoch und es macht so Wumm. Das ganze Panorama vor der Nase. Echt? Ja. Nee, das ist, glaube ich, einmalig hier, was wir da haben. Wir wollen auf den Persgletscher, der sich früher weiter unten mit dem großen Mortaratsch-Gletscher vereinte, 
jedoch im Sommer 2015 so weit zurückgeschmolzen war, dass es die Verbindung zwischen beiden Gletscherzungen nicht mehr gibt. Früher konnte man im Sommer hier Skifahren. Jetzt ist das ganze Eis weg. Und unten hört man das Wasser so dröhnen. Ne? Ja, der Bach drüben ja, hört man immer noch. Hier sind wir auch ganz schön die Flechte. Das ist die Landkartenflechte. Die, die wächst hier. eigentlich ja nicht auf jedem. Auf dem Kalkfels gibt es das nicht, nur auf dem Granit. Jetzt im trockenen Zustand wunderschön, im mhm. nassen Zustand ist die ganz rutschig. Okay. Sehr mühsam zum drauflaufen, weil es sehr schliffrig dann. Wow! <lacht> ja, ja. Richtig. Tritt fest zum Glück. Wow! Jetzt wow. sind wir da. Am Gletscher. Ja, genau. Das ist so schön, die Spalte. Das ist eine richtige Gletscherspalte. Ne? Und da unten? Das Wasser, das unten durchleuchtet auf dem Grund vom Gletscher. Wir können jetzt da drauf, ja. dass wir uns fest. Das ist jetzt der Vorteil. Hier ist nur Eis. Der Schnee ist weg. Also ich sehe jede Spalte. Okay. Und verstehe. so kann ich mich gut bewegen auf dem Gletscher. Ich muss nur schauen, wo sind die Spalten, wo sind die Löcher. Sobald aber Schnee drauf ist, sieht man die Spalte nicht mehr und da wird halt angeseilt. Aber wir können jetzt da ganz beruhigt auf das Eis rauf. Krasses Ding. Kann das brechen hier? Nein, hier nicht. Jetzt schauen wir mal, wie weit das runter geht. Oh, ist das tief? Ja, da hören wir immer, wenn, wie lange das es geht, bis man tönt, dass es runter ist. Und das ist tief. Und im Winter schneit es wieder zu. Ja, genau. Das ja. ist nur eine Schneefläche. Ja. Krass. Der Name Diavoletza heißt übersetzt Teufelin, bezieht sich aber auf eine wunderschöne Bergfee, die laut Sage oft von jungen Jägern bestaunt wurde, wenn sie hier in der Gegend ein Bad nahm. Und wie so oft in solchen Geschichten, bezahlten die Männer das mit dem Leben. Einen namens Aratsch schien die Bergfee gemocht zu haben. Als er nicht wiederkam, hörte man eine klagende Stimme im Wind, die rief, Tod ist Aratsch, Mortai Ratsch. Und so heißt der Berg bei unserem Campingplatz. Das ist unser Picknickplatz. Da bleiben Ach, wir. Das sieht gut aus. Wunderbar. Ach, beste Aussicht. Ja, das ist jetzt ein sehr guter Picknickplatz. Man freut sich auch über was Süßes manchmal, aber ich habe auch so ein herzhaftes ähm, so ein Brot. Das so ein richtig gut mit. ausgerüstet. Ich hätte auch eins für dich. Möchtest oh. du eins? Ja. Guck. Mit Käse und Schinken. Oh, danke vielmals. Guck. Die Bergfüße sind immer ein bisschen faul mit Essen machen. Ich ja, aber sie nehmen es dann gerne. Ja, ja, genau. Das, das kenne ich von zu Hause. Okay. Oh, ja, brauchen ja. wir nicht. Und dann, ja, wenn es ja, genau. rauskommt, oh. geht es doch schon so richtig so eine mm. Stulle. Mhm. Du Mach bist ja eine der wenigen Bergführerinnen. Ne? Die gibt es gar nicht ja so viele. In der Schweiz hat mich überrascht. Ja, es gibt jetzt das? knapp 40. Ach, von wie viel? Ja, etwa anderthalb Tausend Männer. <lacht> du bist ja aber auch ein Vorbild. Vielleicht trauen sich mit dir auch Frauen mehr, wenn die mit dir unterwegs sind, oder? Also ich habe jetzt mit dir ein super Gefühl hier. Ich würde mit dir kämpfen mit mir auf über alle. Berlin. Ja, sehr nee, gut. Nee, wirklich. Ja, ist es ja. vielleicht auch so, dass man da sich auch anders oder dass du da auch anders unterstützen kannst, vielleicht oder Vorbild Ich denke, bist? es ist ein anderes Verhältnis in der Gruppe. Die Hemmschwelle ist viel tiefer, zum sagen, hey, ich traue mich nicht. Mhm. Und ich, vielleicht ist das ein Vorurteil, aber ich habe das Gefühl, beim Mann. Ja, hat man mehr das Gefühl, man muss ja, es muss ja gehen. Und bei mir sagt man es eigentlich viel früher. Mhm. So ist die Erfahrung ein bisschen. Ja. Und äh, ich sage jetzt mal, unter Frauen ist vielleicht auch nicht so das Gefühl, dann, ich muss besser sein als die, sondern komm, wir probieren dann als Gruppe. Und das geht schon. Wenn ich Angst habe, sage ich es halt. Ja. Ich bin einfach so. Und die anderen richten sich dann schon, ja. Aber dieses Selbstbestimmte und dieser Freiheitsdrang, das ist mir in der Schweiz oft begegnet jetzt. Das hast du auch, oder? Dass du sagst, ich mach das. Ja, ich glaube, sonst machst du diesen Beruf nicht. Weil als Bergführerin bist du eher eine Einzelkämpferin. 
oder ein Einzelkämpfer einfach, weil du bestimmst, du entscheidest alles selber. Äh, ja, du managst die Gefahr, äh, ja, du bist ein Einzelkämpfer, du fragst nicht die Gäste, ob sie weiter möchten, sondern du bestimmst. Und ich glaube, das brauchst du ein bisschen für das. Mhm. Und du genau. trägst Verantwortung auch. Ja, das ist ein großer Teil. Ja, und das ist, denke ich, schon auch. Also ich in der Zwischensaison arbeite ich im Herbst meistens noch in der Zimmerei. Und ah. da gehe ich am Morgen um sieben gehe ich hin, am Abend halb sechs gehe ich heim. Mir ist egal, was das Wetter macht. Äh, ob es schön oder schlecht ist. Ich habe keine Verantwortung, sondern ich mache nur meine Arbeit. Und das ist für mich so die Zeit, wo ich Luft hole. Auch wieder mal zum Durchatmen. Weil während der Führerzeit bist du halt immer dran, hast immer die Verantwortung. Ja. Ich denke, das ist schon der strengste Teil. Steckt nicht in allen Frauen auch ein Stückchen von der Bergfee Diavoletza? Vielleicht gibt es deswegen hier auf der Bergstation die Möglichkeit, ein heißes Bad zu nehmen. So ein Sprudelbad mit eiskalter Aussicht und 41 Grad Wassertemperatur fühlt sich toll an. Und jetzt geht's mit der Seilbahn wieder talabwärts. Wir äh, vielleicht auch den Gletscher noch wollen. Scha schauen. Ja, über, ja. Das ist ein schöner, schöner Tag heute. Ja, Gutes Wetter, ne? Tidi! Ist der Steinbock da? Ja, schön. Alles Gute. Ja, gut. Okay. Tschüss. Campingwart Peter ist in Eile. Er ist auf dem Weg zu seiner anderen Beschäftigung. Er bietet Tandemflüge im Paragliding an. Heute hat er seiner Tochter versprochen, mit ihr von einem der ältesten Aussichtspunkte im Oberengadin zu fliegen. Vom Murtas Murai. Unser nächstes Ziel ist Siels im Oberengadin, neben dem das Fextal liegt, wo man prima wandern können soll. Auf dem Weg dorthin liegt einer der berühmtesten Wintersportorte der Welt. St. Moritz hat auch Sommergäste, aber im Winter geht hier so richtig die Post ab. Mit allem, was heutzutage sportlich dazugehört. Und noch mehr. Schon mal beim Winterpolo oder Trabrennen zugeguckt? Da weiß man gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Einmal mit dem Wohnmobil aus St. Moritz. Hier ist Louis Vuitton Dior. Das ist wirklich unglaublich. Palast hier links.
St. Moritz hat aber auch noch etwas anderes zu bieten, das die Menschen hierher zog, bevor der Wintersportzirkus begann. Darauf weist dieses Museum hin. Oh, hier tropft es schon. Eine alte Heilquelle. Das sind so ausgenüllte Stämme. Hm? Mitte des 19. Jahrhunderts wurde dieser archäologische Schatz entdeckt. Mit diesen Gefäßen hat man vor 3000 Jahren das Wasser der Quelle hier in St. Moritz aufgefangen. Bronzezeitliche Funde. Durch die Funde wurde klar, wie lange St. Moritz schon Kurort war. Die Heilwirkung wurde im 16. Jahrhundert durch Paracelsus nachgewiesen. Sprudelndes Kohlendioxid und einen hohen Eisengehalt hat das Quellwasser. Ende des 16. Jahrhunderts baute man dann das erste Heilquellenhaus. Später entstanden immer mehr Hotels. Viele Menschen kamen bis ins späte 19. Jahrhundert nur, um die Heilquelle zu nutzen und natürlich die Berge zu genießen. Die Heilquelle sprudelt heute noch. Das probiere ich jetzt mal. Es bitzelt. Es schmeckt total krass nach Eisen. Und Rost. Aber es soll gesund sein. Mehr schaffe ich nicht. <lacht> Neben der katholischen Kirche in St. Moritz Bad zeigt die Stadt mal wieder ihre hippe und trendige Seite. Jetzt kann jeder kommen, auch wenn er kein Board hat. Es gibt unter anderem auch ein Board, das liegt immer unter der Brücke und ist sozusagen für jeden frei zugänglich. Wir hoffen jetzt auch, dass es hier ein bisschen ausgebaut wird. Deswegen ist es umso besser, je mehr Leute das machen, desto öfter es geht, desto mehr Druck entsteht. Und dann kommt hier hoffentlich mal eine Welle hin, dass man ohne Seil und so weiter surfen kann. So in den nächsten zwei bis vier Jahren hoffentlich. Weiter geht's entlang der Oberengadiner Seenplatte. Das sind vier Seen, die fast nebeneinander liegen, auf einer Höhe von 1800 Metern und von Bergen umgeben sind. Wind und Kitesurfen vor der Alpenkulisse hat seinen besonderen Reiz. Das Wasser ist schön türkis, aber sonst alles andere als karibisch. Es wird auch im Sommer selten wärmer als 17 Grad. Hier fahren wir morgen früh noch mal hin, denn heute wollen wir erst mal wandern. Vom Örtchen Siels aus. In Siels haben viele namhafte Persönlichkeiten ihre Ferien verbracht. Albert Einstein, Theodor W. Adorno, Max Liebermann und Hermann Hesse, um nur einige zu nennen. Der wahrscheinlich treueste Besucher war ein deutscher Philosoph, der hier sieben Sommer verbrachte, und zwar in diesem Gebäude. Ah, in diesem Hause wohnte Friedrich Nietzsche während schaffensreicher Sommermonate. Nietzsche hinterließ dem Dörfchen Siels in den Jahren 1881 bis 1888 eine Menge Liebesbekundungen. Damals war seine Gesundheit bereits heftig angegriffen. Er pflegte sich in diesem Zimmer, arbeitete aber trotzdem weiter an einigen seiner bekanntesten Werke. Die Tischdecke ist noch original aus dieser Zeit. Und auch die Wandtapete, die damals kräftig grün war. Eine Farbe, die Nietzsche beruhigend fand.
Seit 1960 ist das Haus ein Museum und zugleich Forschungsstätte zu Nietzsche, in die man sich als Gast auch für maximal drei Wochen einmieten kann, wenn man dem Philosophen besonders nahe sein möchte. Also es ist Nietzsche, man spürt ihn, vielleicht vor allem, wenn man sich ohnehin verbunden fühlt mit ihm. Und äh, in den Texten spielt es immer eine große Rolle, dass man nicht nur denkt, sondern dass man geht, dass man sich bewegt. Und das heißt, ähm, sich mit Nietzsche zu befassen oder sich hier aufzuhalten, heißt nicht nur, dass man mal wieder die Bücher rausnimmt, die Bibliothek ist ja voll davon, ähm, sondern dass man eigentlich mit seinen Augen die Landschaft sieht, in die Höhe geht, ins Fextal geht, da hinter mir geht es rauf, auf die Marmoree, dass man die Farben wahrnimmt vom See. Also es ist eine ganz eine besondere Landschaft eigentlich zu jeder Jahreszeit. Allegra, sagt man ja hier, ne? Wanderland Schweiz. <lacht> Jetzt wird's schon steiler. Was schön, so am Fluss entlang zu laufen. Fast alle Häuser hier sind für Feriengäste. Die dürfen natürlich mit ihrem Auto ihr Gepäck hierher bringen. Aber nur die. Natürlich gibt es im Fextal auch Menschen, die das ganze Jahr hier leben, weil sie für die Besucher arbeiten. Oh. Alles hier aus der Region. Das sind die Messer, die schon am Schild über dem Eingang angekündigt wurden. Sie sind aus Damaszenerstahl und werden vom Hausherrn selbst geschmiedet. Für die Engadiner Nusstorten ist seine Frau zuständig. Ah, ist das nicht süß? Kann man sich schon denken, was das hier gibt, ha? So, Martina, ich komm. So, jetzt. Jetzt machen wir mal das Karamell. Ich habe gedacht, für, für die äh, Engediner Bündner Nusstorte. Eben. Ich sage zwar Fex und Nusstorte, weil es ist äh, ein Rezept, das ich aus einem Kochbuch habe, aber von mir angepasst. Her mit dem Rezept. Zucker zu Karamell erhitzen, mit Sahne ablöschen und für den Boden einen klassischen Mürbeteig ausrollen. Was machen wir da? Mhm. So. Auf den Teigboden kommt eine Schicht Walnusskerne. Und jetzt richtig die Nüsse bedecken mit dem Karamell. Ja, das ist eigentlich sehr wichtig, einfach, dass es genug Karamell drin hat. Aber es heißt nicht Karamelltorte, sondern Nusstorte. Dann einfach drauflegen, Schwupps. genau. Und dann an der Seite so schön andrücken. Im Ofen bei 180 Grad rund 40 Minuten backen. Zeit zum Mittagessen. Hausherr Roger ist aus der Werkstatt rübergekommen. Oh, das kannst du mir noch mal zeigen. Ist das jetzt ein Messer vom Roger? Ja, genau. Also oh. Während dem Lockdown habe ich dann mal gesagt, 
er soll es mir bitte jetzt mal schmieden. Weil Extra für dich geschmiedet. Ich warte jetzt schon seit äh, über zwölf Jahren ja, auf so ein Messer. Oh. Und äh, weil immer beim Kochen haben viele Leute gefragt, ja, du kochst ja sicher mit einem Damastmesser von Roger und das schneidet ja sicher super und so. Dann habe ich gesagt, ja, kann ich leider nichts dazu sagen, ich habe keins. Ach, geht ja gar nicht. Nee, geht nicht. Und dann haben wir ähm, einen Namen überlegt und die meisten Namen haben wir immer, also wir haben alle Namen für die Messer auf Romanisch. Mhm. Und hier siehst du so etwas wie Herzlinien formen. Mhm. Dann haben wir gesagt Rhythm del Cor. Und das heißt Herzrhythmus auf Deutsch. Und Rhythm del Cor wegen der Musterung. Und gleichzeitig, weil natürlich das Messer von ihm für mich gemacht wurde, ich durfte auch ein paar Schläge machen. Und ja, so ist das entstanden. Eine kleine Herzensangelegenheit. Ja, wirklich. Das ist schön hier draußen. Jetzt passen wir mal im Ofen, gell? Ja, Dann geht's. So, aber ah, den Grill wow. habe ich nicht eingestellt. Du müsstest nicht so dunkel um. Das sieht ja fein aus. Sag mal, Roger, und wie war das bei dir mit. Ich habe ja vorne schon, da prangt ja schon das Messer, wenn man hier zu euch kommt, gleich so oben drüber. Wie hat denn das mit dir, bei dir angefangen mit dieser Leidenschaft? Mhm. Durch meine Liebe zur Natur, ich gehe ja viel so wandern und so mal den, zu den Schafen schauen und so. Und dann habe ich einen Stein gesehen, der, also der schaut aus wie ein Damastmesser. Wirklich, das Muster, das passt alles. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich mache diese Damastmesser und will aber, dass das Fextal in diesen Messern wieder erkennbar sind, auf eine Art mhm. und Weise. Und äh, da sehr viele Leute dieses Gebiet lieben, kann ich meine Messer so verkaufen. Du musst wissen, diese Messer sind auch nicht ganz günstig, oder? So ein Kochmesser ist schnell mal 2000 Franken und mehr. Und das da braucht man schon einen gewissen Namen auch, dass dir die Leute sowas äh, abkaufen. Messer aus sogenanntem Damaszener Stahl wurden schon vor 1000 Jahren im Orient geschmiedet. Damals kombinierte man Stähle verschiedener Güte, weil nur wenig guter, härtbarer Stahl vorhanden war. Roger führt die Technik aus ästhetischen Gründen fort, um die Muster auf der Klinge zu erzeugen. Nach vielen Arbeitsgängen des Schleifens taucht er die Stahlklinge in Säure. Dadurch färben sich die Stahlpartikel mit Mangan dunkel, die mit Nickel bleiben hell. Und jetzt hat endlich seine Frau auch ein Messer bekommen, habe ich gerade gehört. Ne? Ja, das, das ging hat ein bisschen lang, gedauert. Das ging lang. Ja. <lacht> ja, wie soll ich sagen? Mhm, sag mal. Das hat so ja. Ah, nein, Wieso muss ich so lange warten? Hm, inoffiziell. <lacht> ja, früher oder später hätte sie sowieso eins bekommen, aber ich will das Messer nicht machen müssen, ich, ich will es machen dürfen. Und darum, ich kann auch nicht sagen, morgen gehe ich in die Schmiede und mache ein Messer. Da muss einfach bei mir auch alles stimmen. Das so, wenn ich vielleicht einen Abend vorher ein bisschen weg war, oder so, dann geht das am nächsten Morgen nicht. <lacht> Oder wenn mich irgendwas beschäftigt, dann äh, geht es auch nicht. Ich muss da wirklich bei der Sache sein. Mhm. Weil wenn du einen kleinen Fehler machst, irgendwo, dann kannst du es einfach wegschmeißen. Dann hier. Ach, guck, da gibt es. Gut. Mhm. Mhm. Schmeckt es? Mhm. Mhm. Oh, da kommen die Wolken jetzt schon über die Berge. Ha? Ich glaube, ich muss langsam los. Ha? Kommt der Regen? Ja, sieht fast so aus. Ha? Boah, da hinten, guck mal, da zieht ja, ganz, ganz dunkel, Aber an solche abenteuerlichen Wettersituationen erinnert man sich natürlich besonders lang. Jetzt muss ich nur noch was sehen. Das ist mystisch geradezu. Das 
So, jetzt. Lass ich mich natürlich nicht lumpen. Hier gibt es Milchschaum jetzt, das ist ja wohl klar. Das riecht ja schon super nach Kaffee. Ja, das ist immer die Vorfreude, die da gleich aufkommt. Ne? Wollen wir hier einfach sitzen? So? Ja, perfekt. Da. Hier, guck mal. Ist noch schöner als auf Stühlen. Ja, viel ne? besser. Ja. Sie sehen, die sind einfach, das ist Wahnsinn. Also ich weiß nicht, ich könnte, glaube ich, nie mehr irgendwo wohnen, wo es keinen See hat. So, das, das merke ich wahnsinnig an mir, dass, dass, ich das so, dass ich das so schätze und dass ich das irgendwie brauche, das Wasser. Sag mal, wie kommt es denn, dass der See jetzt so wahnsinnig ruhig ist und dann irgendwann kommt doch hier richtig Schwung rein? Ja, genau. Also das ist morgens, wenn sich die, ähm, die Berge erwärmen quasi. Also mhm. die Erde muss sich erwärmen und dann stößt Kalte auf warme Luft und das erzieht dann einen Wind, also einen Sog. Und ja. da bekommt so kommt der Wind dann. Das ja. ist der thermische Wind, genau. Das heißt, es braucht morgens ein bisschen Zeit, bis sich das aufwärmt, das Ganze, und dann fängt er an zu blasen. Darum weiß man nie genau, kommt er um 10 oder kommt er um 12. Aber das ist Größenordnung immer zwischen 10 und 12. Und genau. dann zieht es alle Wassersportler. Ja, genau. Zack, dann geht es ab auf, auf dem Wasser. Ja. Sogar im Winter ist das so, erzählt Sarah. Ihr Freund kitet mit großer Freude auf dem fast zugefrorenen See. Wir nutzen jetzt das ruhige Wasser, bevor der große Wind kommt, zum Stand-up-Paddling. Normale Klamotten anziehen kann wie die Profis auf dem Wasser, weil man da ja nicht reinfällt. Ich kann sagen, es kann doch passieren, dass man reinfällt. Es ist sehr erfrischend. Wir fahren jetzt in die östlichste Ecke der Schweiz und des Kantons Graubünden. Dort liegt der bislang einzige Nationalpark des Landes. Danach geht es in den kleinen Ort Susch mit einem international bekannten Museum und zu Heidi in ihrem Dorf in Graubünden. Weil der Schweizerische Nationalpark der älteste in ganz Mitteleuropa ist und dort quasi seit Anbeginn sorgfältig geforscht wird, sind hier über Jahrzehnte wertvolle Daten entstanden, wie Pflanzen und Tiere leben, wenn der Mensch überhaupt nicht eingreift. Besuchen dürfen die Menschen diese Wildnis. Es gibt hier sogar ein Hotel. Doch man muss sich an die klaren Regeln halten und zum Beispiel vor allem nicht von den Wegen abweichen. Das Motto, Natur gucken, aber nicht stören.
Stürzen Bäume, bleiben sie einfach liegen. Ein Viertel des Baumbestandes ist Totholz. Denn es ist ein wichtiger Bestandteil im Ökosystem Wald. sieht man diese Becherflechten, die da wachsen auf diesem Totholz. Und das Totholz ist natürlich das, die ideale Lebensgrundlage für viele Organismen, die da drin sind. Seien das Insekten. Und die Insekten ihrerseits, die werden dann wieder gefressen von, von vielen Vögeln. Da, wir haben beispielsweise drei, äh, vier Spechtarten hier im Gebiet. Da kommt der Schwarzspecht vor, der Grünspecht, der Buntspecht und der Dreizehenspecht, eine sehr seltene Spechtart. Und die finden natürlich ideale Lebensbedingungen, weil so viel Totholz hier dann einfach auch liegen bleibt. Hier wachsen junge Bäume nur da, wo sie von allein gekeimt haben. Auch in Gewässern bietet Totholz Lebensraum für Fische und Kleintiere. Vor kurzem hat man sogar herausgefunden, dass die abgestorbenen Bäume im alpinen Raum sogar die Gefährlichkeit von Lawinen senken. Ja, ich meine, wir werden immer beobachtet, die ganze Zeit. Gerade die Hirsche, die verstecken sich natürlich am Tag irgendwo in diesen Bergführen und schauen da schon mal ein bisschen raus. Und ich denke, das ja, ist mystisch, wenn man in einem Wald unterwegs ist und man weiß, da hat es auch Wölfe beispielsweise. Man sieht die zwar nie, aber die sehen einem dann häufig dann halt schon. Und äh, ja, die Augen sind überall auf uns gerichtet. Und der Mensch richtet elektronische Augen auf die Tiere. Wildkameras und Fotofallen, die sich automatisch selbst auslösen, wenn ein Tier in Reichweite ist, gehören zur Nationalparkforschung dazu. Mit den Fotofallen können wir dokumentieren, was da so kreucht und fleucht. Wir haben die so aufgestellt, dass man sie auch für statistische Verfahren brauchen kann. Man weiß dann wirklich, wo gibt es welche Arten mehr oder weniger. Und man sieht dann auch die Veränderungen über die Zeit. Und wir entdecken natürlich häufig auch Arten, die wir sonst gar nicht sehen. Vor drei Jahren war ein Braunbär in diesem Wald hier. Wir haben ihn nie gesehen, haben keine Spuren entdeckt, aber auf der Kamera war er drauf. Das sind dann so Überraschungen, die dann da passieren können. In Susch fallen einem sofort die Häuserfassaden auf. Es sind ganz typische Häuser für das Engadin. Dicke Wände, kleine Fenster. Der Fassadenschmuck ist keine Malerei, sondern wird mit einer besonderen Technik hergestellt. Susch macht übrigens im Moment ziemlich viel Furore. Fangen wir bei der Fassadenkunst an. Sie nennt sich Sgraffito und wurde schon im 16. Jahrhundert aus Italien importiert. Der Fassadenputz wird mit einer Kratztechnik bearbeitet. Verschiedenfarbige Schichten aus Putz werden zunächst übereinander aufgetragen, meist in natürlichen Mörtelfarbtönen. Diese Kacheln aus Putz, die Josin Neuhäusler hier anfertigt, sind Übungsobjekte für die Teilnehmer des Workshops, der hier heute stattfindet. An der Hausfassade des Kursleiters kann man sich Ideen holen. Und so entstehen die Motive. Sie werden aus der oberen Putzschicht herausgekratzt, sodass die darunterliegende Farbe sichtbar wird. Nur wenige Schritte entfernt hat 2019 ein Museum eröffnet, das es in sich hat. Geschaffen wurde es von der polnischen Unternehmerin und Kunstmäzenin Gracinia Kulczyk. Ich 
Ausgestellt werden hier Installationen vor allem von Künstlerinnen aus Osteuropa. Das Gebäude war mal eine Brauerei, die heute unter Denkmalschutz steht. Um mehr Ausstellungsfläche zu schaffen, ließ die reiche Museumsgründerin 9000 Tonnen Gestein unter dem Haus wegsprengen. An einigen Stellen im Museum ist das rohe Gestein noch sichtbar. Es ist ja auch immer wieder die Frage, wie man das so handhabt mit dem irgendwo hinstellen oder einfach mal eine Nacht bleiben. Hier in der Schweiz hat mir eine Freundin erzählt, hat sie ganz gute Erfahrungen gemacht. Man kann einfach über Nacht mal stehen bleiben. Man muss im Zweifel aber einfach freundlich fragen. Und dann funktioniert das auch. Von Kanton zu Kanton ist es unterschiedlich, aber das ist durchaus eine Variante. Heute fahren wir zu einem echten Besucher-Hotspot in Mayenfeld. Danach geht's auf einer Straße mit tollen Ausblicken am Vorderrhein entlang, bis zu einem Campingplatz bei Disentis. Die Profis parken rückwärts ein, sehe ich gerade, aber ich lerne noch. Im Heidi-Dorf trifft sich die Welt. Hier geht's jetzt los. Ist das alles herzig hier? Passt zum berühmten Heidi-Zeichentrickfilm von 1974. Wo kommen Sie her? Ich komme aus Dubai. Dubai. Aus Dubai, zu Besuch in der Schweiz? Genau, ich bin schon zum zweiten Mal hier. Was gefällt Ihnen hier so? Ich will das hier meiner Familie zeigen. Das letzte Mal waren Sie nicht mit. Ich war mit ein paar Freunden hier. Kennen Sie die Heidi-Geschichte? Ja, das tue ich. Haben Sie das Buch gelesen? Ich habe die Zeichentrickserie im Fernsehen gesehen. Wir haben sie alle gesehen. Heidi Haus. Da gehen wir jetzt mal als erstes hin. Das ist ganz interessant. Die Johanna Spüri ist wohl auch diesen Weg immer wieder gegangen. Und hier lebte angeblich wirklich das Meierli, ein Mädchen, das auch keine Eltern mehr hatte. Und das muss wohl die Inspiration gewesen sein zur Heidi. Im Jahre 1880 veröffentlichte die Zürcher Schriftstellerin Johanna Spüri ihren berühmten Roman Heidis Lehr- und Wanderjahre und war sofort erfolgreich damit. Dort wird im allerersten Satz die Gegend um Maienfeld in Graubünden erwähnt. Das Buch wurde in über 50 Sprachen übersetzt. Da sitzt. So hat man hier früher gewohnt. Und so hat die kleine Heidi wohl mit dem Geißenpeter am Tisch gesessen, als sie ihn überzeugte, doch endlich lesen zu lernen. Die Großen und Kleinen, die hierher kommen, wissen alle sofort, worum es geht. Da braucht es keine langen Erläuterungen. Man bekommt sie aber trotzdem per Lautsprecher in verschiedenen Sprachen. 
Den Erlebnispark Heididorf gibt es seit 1998. Doch auch schon 20 Jahre vorher führten Heidi Wege in das alte Walserdorf zu dem Haus, wo laut Johanna Spüri der Almöhi mit Heidi im Winter gewohnt hat. Der Kanton Graubünden hat die Erlaubnis zum Weiterbau dieser wichtigen Touristenattraktion gegeben. Heidis Alphütte. Nachgebaut, aber doch recht authentisch. Riecht schon nach Heu. Ach, und da hat das Heidi natürlich geschlafen im Heu. Das ist auch nett gemacht. <lacht> Dann morgens aufgewacht und den Tag begrüßt. Hallo. Habt ihr jetzt schon das Heidi-Bett oben gesehen? Ja. Wo die Heidi geschlafen hat im Heu? Ich glaube, ja. Na, wo kommen Sie her? Wir leben in der Schweiz. Ah, really? Ich habe meinen Sohn hierher gebracht, damit er das hier einmal sieht. Ah, kennst du Heidi? Ja. Die Geschichte? Ja. Echt? Ja. ja. Wir kommen eigentlich aus Indien. Als ich ein Kind war, habe ich das Buch gelesen. Ah, echt? In Indien? Ja, auch bei uns gibt es das zu lesen. So habe ich Heidi kennengelernt. Okay. Und als ich dann in die Schweiz kam, wollte ich sofort das Heidi-Dorf sehen. Ah, okay. Und nun sind wir zum zweiten Mal hier, denn mein Sohn kennt das Buch auch. Im Heidi-Dorf in Mayenfeld trifft sich wirklich die Welt. Aber auch Schweizer kommen hierher. Ist für Sie denn so die Heidi-Geschichte, ist es auch ein bisschen was Kitschiges oder ist es schon was, womit Sie sich identifizieren können, wo Sie sagen, das ist unsere Schweiz und das gehört so dazu? Es ist eher kitschig, aber es gefällt. Ja. ja? Das ist wie die Legende von Wilhelm Tell. Mhm. <lacht> Ob es wirklich passiert ist, aber es ist schön, die Geschichte. Ja. Und es gehört doch zu der Schweiz. Schon, gell? Ja, jeden Fall. Danke, tschüss. tschüss. Es also ist schön zu wissen, dass mich jetzt der junge Vorderrhein hier die ganze Zeit begleitet. Er fließt da unten entlang. Respekt, wenn man hier mit dem Fahrrad durch die Alpen fährt. Mit dem Humo ist das bequemer. Das ist echt. Die, sind, die beißen echt. Respekt! Alles Gute weiterhin! Sehr gut. <lacht> Tschüss. Wahnsinn. Diese Schlucht, durch die der noch ganz schmale Rhein fließt, wird der Schweizer Grand Canyon genannt. Das ist immer wieder so faszinierend, was für Kräfte hier in den Bergen wirken. Das Wasser sich hier seinen Weg bahnt bis es irgendwann in die Nordsee fließt. Mensch. Hat da auch einen guten Blick. Grüezi. Ah, sprechen Sie Deutsch? <lacht> Mit dem Fahrrad und Gepäck? Ja. Respekt. Ja, 
Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Woher, wohin geht die Tour? Wir sind in Andermatt gestartet und fahren jetzt bis Basel. Wow. Den Rhein lang. Den Rhein, genau. Ja. Und das ist ein, ein erstes Highlight hier, ja, oder? Absolut. Absolut. Und, also unglaublich, oder? Phänomenale das Landschaft. Ist enorm. Aber komm, ihr kommt aus dem Norden, oder? Wir sind aus dem Münsterland. Aus dem Münsterland. Ja, Siehst du, da klang doch sowas. Ach, das ist ja, ja nett. Gut, Münsterland hat jetzt nicht so viel Berge. Das ist hier Ach. schon ein Kontrast, ne? Ja, genau. Aber da ja. kommt das Fahrradfahren halt her. Ja. Also von daher. Genau, die Petkes und die. Ja, genau, die ah. Ist es das erste Mal so, so ambitioniert? Mit? Nee. Ja, wir haben schon erste einige Mal Flüsse in Bergen. Alpin erste Mal. Aber Flüsse haben wir schon mehrere hinter uns. Das aber das Spaß. Alpine, da braucht man schon eine gewisse Kondition. Oh, ja. ja, und absteigen hin und wieder. <lacht> Ganz ohne Absteigen geht es dann manchmal los. Manchmal muss man auch schieben, wenn es dann zu steil bergauf geht. Ja Mensch, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Kraft für die ja. nächste Etappe. Ja, und gutes Dankeschön. Wetter, aber das sieht ja gut aus ja, im Moment, ne? Glück. Klopf auf Holz. Ja, genau. Ganz Alles richtig. Gute weiterhin. Dankeschön ja? und ebenfalls. Ebenso, ja? ja? Danke, tschüss. tschüss. Und grüßt mir das Münsterland. Ja. <lacht> Wow, jetzt geht's über den Rhein. Wow, ist das eine tolle Brücke. Wow, krasses Ding. Der Campingplatz hat aber noch eine Besonderheit zu bieten. Hier kann man an einem Kurs teilnehmen, um das Goldsuchen zu erlernen. Jetzt genau da wird die europäische Kontinentalplatte unter die afrikanische Adriatische abgeschoben. Goldgusti erklärt gerade dem staunenden Publikum, warum man hier eigentlich Gold findet. So sah er als junger Mann aus. Und er hat mehr als einmal Gold gefunden. Okay, dann seid ihr ready. Sind ihr parat? Dann gehen wir jetzt. He? Okay. Die anrückenden Goldsucher wissen jetzt, dass Forscher in den Alpen noch einige hundert Tonnen Gold vermuten. Was man heute im Fluss findet, wurde in den vergangenen Jahr Millionen aus dem Gebirge gewaschen. Ich zeige euch jetzt noch mal, wie wir mit der Rinne waschen. Das geht so. Ich nehme den Eimer, stelle den da drauf, Wasser nur langsam abkippen da oben. Und jetzt spüle ich von da oben mit Wasser. Das Prinzip funktioniert so. Sand und Kies müssen so vorsichtig mittels Wasser aus dem Gefäß gespült werden, dass am Ende nur das vom Gewicht her etwas schwerere Gold liegen bleibt. Mobil runter, hochschieben und weiter so. Und jetzt alles, was da oben liegen geblieben ist, ist Gold. Nur mal füllen mit Wasser, Deckel drauf. So, und jetzt haben wir es. Heute geht's Richtung Luzern an den Vierwaldstädter See. Aber jetzt sind wir erstmal im gefühlten Mittelpunkt der Schweiz am St. Gotthard-Massiv, an der gefährlichen Schöllenenschlucht. Das hier ist nicht der Rhein, sondern der Fluss Reuss. Oben führt der Gotthardpass entlang. Das tapfere Völkchen der Walser hat hier im Mittelalter die erste hölzerne Brücke über die Schlucht gebaut. 1707 wurde dann ein Tunnel in den Felsen gesprengt. Das Urner Loch gilt als erster Straßentunnel der Alpen. Hier fährt auch die Schöllenenbahn vorbei, Richtung Andermatt. Da wollen wir jetzt auch hin. Jetzt Andermatt. 
Der schöne Ort hatte Anfang des 19. Jahrhunderts eine Blütephase, als der Gotthardpass befahrbar gemacht wurde. Mit dem Bau des großen Tunnels hat der Ort als Handelszentrum zunächst gelitten. Heute lebt man vor allem vom Wintersportgeschäft. Ein weiterer Ausbau ist geplant. Im Sommer gehen hier aber auch viele wandern. Lama- und Alpaka-Wanderungen werden angeboten. Und seit einigen Jahren noch ein anderes interessantes Tier als Wanderbegleiter. Das ist ein Jack, auch tibetischer Grunzochse genannt. Er kann Temperaturen bis minus 40 Grad aushalten und auch dünne Bergluft macht ihm nichts aus. Zu Hause sind die Yaks zum Beispiel im Himalaya und in der Mongolei, als Nutztiere. Aber man reitet sie dort auch. Wir haben so schönes Fell, gell? Das glänzt auch richtig. Ja, ja. Aus dem Unterfell, das gibt ganz feine Wolle, ähnlich wie Kaschmir. Also die wärmt dann auch wahrscheinlich besonders. Die wärmt sie, ja. Hm? Hm. Das sieht man. Tolle Tiere. Und wie sitzt sich's gut drauf? Ja. Ja? Warm und weich? Ja. <lacht> und hier in den Bergen, da stürzen die nicht ab oder was können die, sind die richtig gut im Klettern? Sie sind eigentlich, sie haben einen goldigen Tritt. Trittsicher im mhm. steilen Gelände. Das ist äh, der Vorteil, die Stärke vom Jax. Darum ist er ja auch im Tibet auf Höhe von bis 5000 ja, also als Massentier mhm. eingesetzt. Mhm. Wo der Esel nicht mehr weiterkommt und die Maultiere, da geht es noch mit den Jax. Tatsächlich? Bis auf 5000 zu den Basislagen. Adrian hat 150 Jacks zur Fleischproduktion angeschafft. Im Sommer steht die Herde auf der Gurschenalb. Vor fünf Jahren wurde ein Kalb von seiner Mutter verstoßen. Es bekam den Namen Rosalie und wurde so zahm, dass Adrian und seine Freundin Anke auf die Idee kamen, mit ihr Jagdwanderungen für Familien anzubieten. Und das ist jetzt die Rosalie. Genau, das ist die Rosalie. Und die habt ihr richtig groß gezogen. Genau, die hat der Adi gefunden. Adi, wo hast du die gefunden? Die Schau mal da, da drüben ist er. Elberges. Wenn du hier rüber schaust, da drüben Wurde hat er die gefunden. Verlassen. In der Nähe von dem Klepp. Da drüben. Ja, ja genau. Ja. Und da hat sie gelegen. Das ist ja? Nach Hause genommen. Von klein auf groß ja. gezogen. So, jetzt. Alle wollen zu dir, Adi. Ja, das ist so. Der Adi hat auch das Fressen dabei, Ach, gell? Oh, 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 oh. Das ist aber jetzt auch was für die Menschen. Das ist schön, das Das ist Das So, jetzt. Jagdstockenfleisch. Genau. Guck mal, das ist wirklich Liebe hier. Eben, oh. eben, eben. Guck das an. Wirklich. Mit welcher Inbrunst. Mm. <lacht> Wie alt können die denn werden? Wenn die jetzt fünf ist, kann die noch? Habt ihr noch lange Freude miteinander? Also ja, ich denke Bis zu 25 schon. Jahren können die schon alt werden. Na dann. Wenn wir so gut pflegen, aber ja, mal schauen. Darfst du nicht so viel Gummibärchen? Das hoffen wir. <lacht> durch den Tunnel und schon sind wir in der Zentralschweiz am Vierwaldstätter See auf nur noch gut 400 Höhenmetern. Hier ist das Klima fast mediterran. Sogar Palmen wachsen hier gelegentlich. Luzern ist eine lebendige Universitätsstadt mit vielen Sehenswürdigkeiten. Hier sind wir jetzt wirklich im Herzen der Schweiz. Und Luzern ist ihr gesellschaftliches und kulturelles Zentrum. Ganz in der Nähe im Örtchen Fitznau ist unser heutiger Stellplatz. Mit Seeblick.
Heute geht's auf den Ausflugsberg der Schweiz, die Rigi. Auf dem Programm steht unter anderem eine Almkäserei in Staffel und ein Thermalbad hoch oben auf dem Berg. Am Vierwaldstädter See kann man nahezu jeden Ort am Seeufer mit Ausflugsbooten erreichen. Sehr praktisch. Das machen wir jetzt aber nicht, sondern wir nehmen die Zahnradbahn. Denn wir wollen ja auf den Berg Rigi hochfahren. Heute wirkt die Bahn wie ein moderner Zug. Und als die Strecke 1871 eröffnet wurde, war sie die erste Zahnradbahn der Welt. Ein paar der alten Dampfloks und historischen Wagen gibt es noch. An manchen Tagen werden sie sogar wieder auf die Schiene gesetzt. Es kommt eine gute Bergluft hier rein. Es ruckelt und zuckelt und knirscht in der Zahnradbahn. Das ist herrlich. Die Rigi ist ein autofreier Berg und ein tolles Wandergebiet. Wir sind unterwegs zur Käserei Albtrieb, um ein bisschen einzukaufen. Ha. Hier geht's lang. Erfrischend. Das ist immer so ein verheißungsvoller Blick, wenn dann das Hüttli in Sicht kommt. Jetzt muss man noch hoffen, dass jemand zu Hause ist. Bitte. Oh. Oh. Das war laut. Hallo. Hallo. Bist du die Vreni? Ich bin die Vreni, ja. Hallo. Oh, ja, Mensch. Jetzt habe ich sie gewiss hier hochgeschafft. Ja, schön. Oh, schön ist es. Und das Wetter spielt mit. Ich wollte fragen, gibt es noch Käse? Ja, jede Menge. Ja? <lacht> ja. Den guten Alpkäse? Genau. Da würde ich gerne ein bisschen was mitnehmen. Das dürfen Sie gerne, ja. ja. Kann man das gleiche Runden. Ja? Wollen wir gerade gucken gehen? Ja. ja. Das ist ja schön. Ist ja wahrscheinlich schon das Tagwerk fast geschafft heute, ha? Huh? Ja. Wenn es früh Ziemlich. losgeht. Oh, hier rein. Hier entsteht der Käse direkt? Genau, da wird der Käse gemacht jeden Morgen. Ach, und da ist er drin. Groß da ist das drin. Lager, ja. Also, was möchten, möchtest du dann gerne kaufen? Ja, also ich habe gehört, so kleine Stückchen, das habt ihr nicht so gern. Gell? Ja, wenn wegen 200 Gramm vom Essen weg. Nee. Das mag ich nicht. Nee, dann muss Aber wenn ihr einen ganzen nehmt. Gut, zeig mal. Ja, also einen ganzen, zeig mal. Ja, ja das Ganze. Schaffe ich das? Gut, ich habe einen Kühlschrank in meinem Wohnmobil, da kann ich ihn ja reintun. Da hält ja, das hebt er schon. Hebt das schon. Da kannst du noch lange heben. Darf ich mal anfassen? So schön cremig. Und man hört, wenn man das schmeckt, ja dann gleich die Glocken und dann riecht man so die Bergkräuter und dann weiß man, mh, das ist wirklich was ganz Köstliches. Was ist jetzt noch der Unterschied zwischen Bergkäse und Alpkäse? Das ist Alpkäse. Das ist Alpkäse. Ja. Alpkäse wird in den Sämmerungsbetrieben auf der Alp hergestellt. Bergkäse, da wird eigentlich das ganze Jahr produziert. Aber Alpkäse wird nur im Sommer auf der Alp hergestellt. Das heißt, du bist hier oben und bist, stehst ganz früh auf? Ja, früh. Wandern? <lacht> so um halb sechs stehe ich auf. Mhm. Denn dann muss gemolken werden. Mhm. 
Währenddessen dürfen sie das Heu fressen und danach geht's ab auf die Weide. Vreni macht aus der Milch jeden Tag frischen Käse. Die Milch wird erhitzt und danach beginnt die Prozedur des Käsemachens. Das ist die Milch fürs eigene Baby. Um 8 Uhr gibt's Frühstück mit der ganzen Familie. Renis Mutter hilft immer mit. Reni, kennst du denn das Buch Heidi? Hast du das ja, auch mal gelesen? Ja, natürlich. Ja? Ich schaue das jetzt noch mit Armin. Und kannst du dich damit so ein bisschen identifizieren? Sagst du nein, nein, Heidi nein? ist mehr so eine ja, Alpidille, oder wie man... Idylle. Das, das ist wirklich Idylle. Mm. Da wird eigentlich nur das Schöne gezeigt. Mm. Ja. Und dass es anstrengend ist und dass Arbeit ist... Das, das sieht man im Heidi-Film nicht. Nee. Aber diese, ja, die, diese lange Zeit, die sie hat nach der Alp, und so, das geht uns im Frühjahr ja auch so. Dann freut man sich wieder hochzukommen. Ja. Ja? Die Sehnsucht, die nach Sehnsucht den Bergen, genau. Ne? Das haben wir auch. Ja? ja? Ja. Kann ich verstehen. Echt? Gibt ja so was wie so ein Wort, das heißt Meerweh. So wie Fernweh, Meerweh, wenn man so ja. Sehnsucht nach dem Meer hat. Und so kann man ja auch so einen Berg und Bergweh haben. Ja, so das Sehnsucht nach dem Berg. Meerweh hatte ich, glaube ich, noch nie. Nein? <lacht> Habe ich auch noch nie gesehen. Aber brauche ich auch ein Monument. Bin ich zufrieden, was ich jetzt habe. Ja. Eine halbe Stunde Fußweg entfernt liegt eine Thermalanlage, die ein namhafter italienischer Architekt 2012 um eine uralte Heilquelle gebaut hat. Das ist mega warm, es pitzelt so ein bisschen auf der Haut. Ich habe ein ganz leichtes Salzgefühl. Hier drinnen kochen jetzt gemütlich die Nudeln. Das ist ja schon schick, was man hier so alles machen kann. Und dann kann es gemütlich Abend werden. Und ich bin komplett platt, aber es ist nett hier. Hier so ganz schön separat. Jeder hat so seinen Stellplatz. Aber wenn man ankommt, 
wird gleich gesagt, kann ich helfen und so weiter. Hier habe ich eine Familie aus der Schweiz gestern schon ein bisschen kennengelernt. Guck mal, ob die schon sagt. Guten, Guten Morgen. Evelyn und Yves mit zwei Hallo. Mädels. Guten Morgen. Sag mal, es war heute gewittrig heute Nacht, gell? Sehr, ja. Wie habt ihr denn geschlafen? Anfangs gut, da war es dann so losging. Ja, dann ist man schon wach, ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Man nicht der Yves und da sind die beiden Mädels auch schon wach. Was habt ihr denn hier in der Gegend schon gemacht? Und gestern waren wir gingen wir nach Gersau und da ist so eine ganz, ganz kleine Bahn. Rüdi Burgeist. heißt die. Und da kann man hoch und dann gibt es so einen Seepanoramaweg bis Rigi Kaltbach und von da dann wieder runter. Schön. Ja, das war sehr schön. So eine Rundtour. Genau. Und die genau. haben die Mädels auch gut mitgeschafft? Ja. ja? Seid ihr alles mitgewandert? Ja. Sie waren gerne, oder? Ja. Nein. <lacht> Dann noch ganz viel Spaß euch. Danke. Ich mache auch noch meine Tour weiter mit dem Fahrenden zu Hause. Schön. Und wünsche euch alles Gute. Danke. Los geht's. Wir haben ein volles Programm rund um den Vierwaldstädter See. Ein Besuch in der Hohlen Gasse bei Küssnacht steht an, wo einst Wilhelm Tell den Apfel vom Kopf seines Sohnes schoss. Im Ort Schwyz steht ein Museum zum Gründungsmythos des Alpenlandes. Und danach geht's auf den Hausberg von Luzern. Baden und Faulenzen kann man gut am Vierwaldstädter See. Das ist schon seit über 100 Jahren üblich. Das Lido in Weggis wurde 1919 eröffnet und zieht bis heute die Badelustigen durch seinen nostalgischen Charme an. Dabei war das Freibad Weggis bei seiner Gründung hochmodern und deshalb sogar verrufen. Es war nämlich das erste Freibad in der Schweiz, in dem Männer und Frauen gemeinsam baden durften. Das sorgte damals für einen Eklat und machte zugleich seinen Riesenerfolg aus. Zu Tausenden kamen die Besucher, viele davon gar nicht zum Baden, sondern nur, um zuzusehen. An dieser Stelle ist Wilhelm Tell vom Boot des unbarmherzigen Landvogt Gessler geflohen, mit dem er in der Hohlen Gasse jene berühmte, dramatische Begegnung hatte. Jetzt geht's um den Schweizer Nationalhelden. Also auf nach Küssnacht. Durch diese Hohle Gasse muss er kommen. Es führt kein anderer Weg nach Küssnacht. Hier vollend ich's. Es ist schon ein besonderes Gefühl, hier durch so eine sagenumwobene Gasse zu laufen. Und ich habe gehört, jedes Schweizer Schulkind muss hier mal durch. Wir erinnern uns, Wilhelm Tell will den habsburgerischen Landvogt nicht grüßen und muss zur Strafe seinem eigenen Sohn einen Apfel vom Kopf schießen. Trotzdem soll er eingekerkert werden. Tell flieht vom Schiff des Landvogts und tötet ihn später mit der Armbrust. Das ist der Auslöser für die Gründung der Eidgenossenschaft. Okay, dann guckt man. Und da dann durch. auflegen. Auflegen. Durchschauen. So, jetzt. Dann also, Sie jetzt komme ich mal. Also den Arm. Den Finger noch weg. Noch bis, weg? Ja. Mhm. Der geht schnell fort. Geht schnell fort, okay. Und mit der rechten Hand, linken Hand. Ja. Rechts da. So. Aufstellen, ja. Aufstellen. Und hinten und die Achsel. Ah, hier, ah. Mhm. Ja. Und jetzt mache ich einen Pfeil drauf, mhm. aber den Finger noch wegnehmen. Weg. So, und jetzt gucke ich durch das Loch und durch das Loch und sehe den Apfel. Ja, genau. Und jetzt ziehe ich einfach ab. 
Oh Gott, wenn man sich jetzt vorstellt, das wäre das eigene Kind und obendrauf der Apfel. Das ist ja unglaublich. Eine Zehn. Ich bin mittendrin. Das ist ja mal eine große Freude. Wir bleiben weiter auf den Spuren Wilhelm Tells. Wer war er eigentlich? Im Bundesbriefmuseum in Schwyz wissen sie es. Hier erforscht man die Geschichte der Schweiz und die Grundlagen ihrer nationalen Identität. Die Wissenschaftler hier kennen alle schriftlichen Überlieferungen, die es im Lauf der Geschichte zu Wilhelm Tell gegeben hat. Die Geschichte des Wilhelm Tell ist eine Wandersage, die eben aus dem skandinavischen Raum bis in die Schweiz gelangt ist und dann 1470 erstmal schriftlich festgehalten worden ist. Gelebt hat er als, als reale Person nicht, aber er ist eine wichtige Figur geworden äh, für die Ausbildung dann einer kollektiven Identität. Also keine reale Person. Was man aber historisch nachweisen kann, erfährt man im ersten Stock. Oh, das ist ja das ist majestätisch. Historische Zeugnisse der Schweizer Nation sind hier ausgestellt. Das Bündnis mit Zürich, ungleiches Bündnis mit Glarus. Man wird hier so richtig hingeführt, ein bisschen wie zum Altar. Ne? Wo geht es jetzt hier rum? Das Wandgemälde von 1936 zeigt die Gründung der Schweizer Eidgenossenschaft. Im Mittelpunkt der Bundesbrief, der als Gründungsdokument gilt. Hier das Original aus dem Jahr 1291. Er stammt aus der Zeit, als sich die sogenannte Alte Eidgenossenschaft gründete. Auf einer Wiese namens Rütli, oberhalb des Vierwaldstädter Sees. Das ist ein wichtiges Symbol für den inneren Zusammenhalt der Schweiz. Es ist ein Symbol für Freiheit, für Unabhängigkeit. All das wird mit diesem Dokument heute verbunden und macht es für uns Schweizer eben auch so wichtig und bedeutsam. Mhm. Unser letzter Ausflug dieser Reise geht auf den Hausberg von Luzern. So, jetzt geht's los. Rauf auf den berühmten Pilatus. Das ist ganz spannend. Es gab wohl mal eine Zeit, wo selbst die Menschen, die hier gelebt haben, nicht da hoch durften, weil es hieß, das sei Sagen und Wogen und da seien böse Kräfte im Gange. Aber irgendwann hat sich das dann entspannt. Und jetzt kann man es richtig schön sehen. Kletterpark, was für Mutige, aber ich hoffe, man kann sich so nach und nach rantasten. Ja, das ist schon eine gewisse Mutprobe, weil man einfach nicht runterfallen will. Aber man kann ja gar nicht runterfallen. Oh. Yes! Und? Juhu! Oh. oh! Ich hab was vergessen. Ich hab das Ding vergessen, das. Ich jetzt jemand shit. No, it's too, too far away, huh? Yeah. 
sorry. Landung. Das war jetzt krass. Ich habe einfach den Mittelteil vergessen. Und der Retter hat gerade gesagt, sowas haben sie noch nie gehabt. Und ein bisschen peinlich ist es ja auch. Ne? Nee, Alle so, oh. nee. Ich denke, ich bin, ja, ich bin ja nicht so lang dabei. Ich weiß jetzt nicht, wie oft das schon passiert ist. Ja. Ich denke, das ist schon vorgekommen. Musst du ja. keine Sorgen machen. Sehr Alles höflich, gut. die Schweizer. Sehr höflich. Wünsche ich schönen Tag noch Ja, mal. ebenso. Ich mache jetzt gerade gut weiter. Puh, wir nehmen noch mal eine Seilbahn und in gut drei Minuten sind wir dem Gipfel dann sehr nah. So, jetzt geht's richtig ganz hoch in einem Affenzahn. Oh. Von hier oben sieht man erst richtig, wie riesengroß und verwinkelt und verzweigt der See ist. Hier schmiegt sich Luzern rein und dann geht es wirklich in ganz viele verschiedene Richtungen. Toll. Das ist ja auch unglaublich, oder? Wie man das wohl da hingekriegt hat, dieses Kirchlein auf dem Grat, kurz unterm Gipfelkreuz. Schwupps sind die Ohren zu. Über 2000 Meter sind wir jetzt. Boah. Deutlich kühler hier oben. Und jetzt dieser Wahnsinnsblick darunter. Das wirkt fast surreal, oder? Wie, wie ein Bild, in dem man plötzlich drin steht. Krass hier runter. Dann der See so tief. Ist das beeindruckend. Und hier kann man auch die goldene Rundfahrt machen. Mit mehreren Verkehrsmitteln. Erst mit der steilsten Zahnradbahn hoch, dann hier mit der Panoramagondel wieder runter und mit dem Ausflugsschiff über den Vierwaldstädter See wieder zurück zum Ausgangspunkt. Und mit diesem Blick auf den Vierwaldstädter See verabschieden wir uns heute von Ihnen. Wir hoffen, unsere Reise im Herzen der Schweiz hat Ihnen gefallen. Ein herzliches Uf wieder Lurge und bis zum nächsten Mal.